isang pediatrician from Consulta MD. Di ba nakasama na rin natin ang Consulta MD around three weeks ago? But this time, may kasama tayong pediatrician. Ah! Sasagutin niya ang mga katanungan natin and concerns about caring for our babies. Yes, mommies, live na live yan. Dito sa Shabby Live! It is now time to introduce our guest pediatrician na sasagot ng mga katanungan ninyo. Joining us this afternoon is the President of the Philippine Federation of Private Medical Practitioners Incorporated, an active consultant at Tricity Medical Center and a consulta MD doctor, supervisor na ko shopping moms. Sabayan niyo akong i-welcome si Dr. Lara Katindoy. Good afternoon, Doc. Hi, Mommy. Hi, Mommy Rosie. Good afternoon. Hello. Yeah, good afternoon then sa ating mga viewers, especially uh, sa mga mommies out there, no, sa mga new moms, no, lalo na. Good afternoon po sa inyong lahat. Ilang hours daw pwedeng ipadede ang milk na na-pump na. Yan ang mga sample ng mga katanungan. Gusto mo ba sagutin? Yes. Yan? Ah, oh, sige, sige. Pwede ko namang uh, sagutin yan. No? So, usually, meron tayong um, recommended uh, storage ng uh, breast milk. no So, um, kapag siyempre yung mga mamis natin, no, gusto na nilang bumalik sa work. And then, pag uh, uh, kailangan na nilang, uh, at may mga mamis na binayayaan talaga na ang daming milk talaga na na-produce, pwede yung store yung inyong milk. no So, um, kailangan lang natin na bumili ng uh, parang storage uh, milk milk container no na meron na bibili sa drugstore no if you want no para at least sterile siya and then kapag ang milk ay in store natin at room temperature na less than 25 degrees centigrade at least 4 hours ang itatagal niya pero kapag uh, in store natin siya sa more than 25 uh, degrees centigrade na room temperature um 1 hour lang pero kung i store natin siya sa isang refrigerator no na may 4 degrees uh, ang temperature at least 8 days yung pwede niyang itagal Doon. And of course, kapag ang freezer, ang ano natin, ang uh, refrigerator natin ay uh, may freezer compartment, no? yung one door lang. So, pwede natin i-store yun for at least two weeks. And kapag sa two-door refrigerator naman, at least three months. No? Yun yung itatagal ng ating uh, breast milk. Kailangan lang properly collected, no? syempre hand washing and of course, yung, yun nga yung container dapat sterile. Ano daw ba ang vitamins na okay para sa magsi-six months pa lamang na baby? Okay, thank you Mommy Rosie, no. So usually sa mga babies pa lang, no, uh, 2 years old and below, we use pa uh, yung mga vitamins na drops, no, drop form, no. So uh, we require isang multivitamins and one ascorbic acid. Any multivitamins will do, no, kung ano yung mas affordable sa kanila and any ascorbic acid basta uh, drops, no, kasi 2 years old and below, 6 months pa lang yung kay Mommy, no. So dapat drops pa lang din sa kanya. Pero kung si baby ay purely breastfed naman no kung ang uh, syempre um ang sabi nga natin kanina ang breast milk ay kumpleto na no sa uh, vitamins and minerals and everything no pati antibodies no so no need for anti uh, for uh, additional uh, vitamins naman ang tanong niya do how do i know if my baby is getting enough breast milk oo nga naman kasi parang minsan praning tayo mga mommies na so kaya ang nabibigay niya? Sapat kaya ang naibigay ko? Since hindi mo rin kasi nakikita eh. Di ba? Paano makakasiguro na sapat ang natatanggap nila? Doc Len. Yes, of course, Mami Rosie, no, malalaman natin kung um, enough na yung uh, nakuha ni baby na breast milk from the mom is kapag uh, syempre no after feeding no um, tahimik na siya and then um, aantukin na siya mag-uumpisa na siyang matulog and hindi na siya irritable no so parang very very peaceful ang uh, itsura ni baby so that means um yun na uh, satisfied siya doon sa nakuha niyang uh, breast milk no sa kanyang mommy actually ang baby naman hindi naman kailangan sobrang dami yung ma-feed nila kasi konti ganito pa lang kaliit yung stomach nila no so hindi naman kailang madaming madami so konti pa lang pero makakasatisfy na yun sa kanila ano po bang dapat gawin kapag meron si baby ng skin rash 
Okay, so um, ang skin rashes kasi sa baby, iba-iba yung klase. No? Meron, um, yung common natin is yung mga atopic dermatitis. No? So, yung atopic dermatitis, it can be triggered by so many factors. No? Um, so, usually, ang ginagawa lang natin dyan is uh, continue to moisturize the skin no? using mga emollients or moisturizers. No? Maraming available sa market or sa drugstore. And then, um, as much as possible, no, uh, wag muna tayong magpahid ng kung ano-ano kayo baby like powders or um, yung mga uh, strong perfumes na mga may uh, strong scented na mga lotions yung mga ganon no so and then of course so kailangan uh, mas maganda kung makikita kasi namin kung ano itsura ng rashes no so in, here in Consulta MD we have video consultation so pwede namin directly makita or you can screenshot yung uh, picture ng rash ni baby and then papadala nyo yan sa ating app makikita namin sa app kung ano yung itsura so from there we can uh, parang give you our advice kung ano yung pwede nating gawin. So, usually, ina-advise namin antihistamines, no? Like cetirizine or loratadine, no? For the rashes. Uh, tapos may allergy sa gatas, ano nga kaya ang pwedeng gawin? So, meron naman tayong uh, mga formula, uh, milk formulas na uh, anto, na, na hypo, parang hypoallergenic, yung HW na mga tinatawag na mga milk formulas. Marami yun sa market. Siyempre, bawal magsabi ng brand, no? So, pero marami yun. But we have to inve- investigate bakit allergic si baby. For now, ang gagawin muna natin is to observe the baby first and then yung kung allergic na sa milk, no? So, pwede rin muna tayo magbigay ng antihistamine and then yun nga, ang gagamitin natin then yung uh, yung hindi formula uh, hindi ano hindi uh, dapat HW mga ganun HW so marami na pa pala available sa market kaya wag tayong magpanic mga mm-hmm. kung allergy sa milk ang ating mga anak of course thank you once again to our guest Dr. Lena Katindoy ang dami nating natutunan kay Dr. Lena and consulta MD of course for sharing your expertise this has been Mommy Rosie salamat sa mommy